여기 한국으로 간다는 엘리트 딸을 극구 만류하시는 미국 부모님이 있습니다. 따라 이제야 많은 돈을 벌게 되었는데 북한인지 남한인지 하는 후진국으로 간다는 게 말이나 되니? 다시 생각해보거라. 그러나 딸은 한국행을 강행했고 한국에 온지 3일 만에 인생을 뒤흔드는 엄청난 경험을 하게 되었다고 하는데요. 그렇다면 이 외국인이 한국에서 대체 어떤 경험을 한 것인지 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 미국 여성의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 미국인 페넬로페라고 합니다. 강압적인 부모님 밑에서 자란 저는 어렸을 적에 늘 공부만 하며 살아야 했습니다. 부모님은 제가 친구를 만나는 것조차 탐탁지 않게 생각하셨고 항상 공부만 시키셨죠. 그렇게 억압받던 저는 고등학생 때 새로운 취미가 생기게 되었는데요. 그건 바로 한국의 일상적인 풍경 사진을 보고 그림을 그리는 거였습니다. 그때까지만 해도 한국은 지금처럼 엄청난 유명세를 가진 국가는 아니었지만 세계사를 공부하며 어쩌다 알게 된 한국은 많은 매력을 가진 나라였거든요. 험난한 산악지형을 가졌는데 아이러니하게도 고층 빌딩이 빼곡하고 심지어 산면이 바다인데도 국토는 그다지 크지 않아서 짧은 반경 안에서 모든 자연환경을 느낄 수 있는 곳이 바로 한국이었죠. 특히나 저는 한국의 빼곡한 아파트 풍경이 마음에 들었는데 뭔가 아파트 단지 주변으로 웅장한 산들이 서 있고 강까지 지나가는 모습이 너무나도 이국적이고 매력적이었거든요. 그래서 저는 인터넷으로 여러 한국의 모습을 보며 언젠가는 꼭 한번 가보고 싶다는 마음을 간직한 채로 그림을 그렸던 것입니다. 그렇게 한국의 매력을 느끼니 자연스레 그들의 언어에도 흥미가 갔는데요. 한글은 생긴 게 너무 귀여워서 배우는 재미가 쏠쏠했죠. 어쩌면 살면서 처음 가지게 된 취미였기에 제가 한국에 더 빠져들 수밖에 없었던 걸 수도 있겠네요. 하지만 부모님은 저를 가만두지 않으셨어요. 한국에 관심을 가지면서부터 제 성적은 점점 떨어지기 시작했고 부모님은 그런 저를 억압하기 시작했거든요. 저를 늘 감시하고 제가 한국 풍경 그림을 그린다거나 한국어 공부를 하면 그 자리에서 한국과 관련한 것들을 찢어버리셨죠. 하지만 부모님이 저를 억압할수록 제 반항심은 더욱 커지기만 할 뿐이었어요. 그래서 저는 학교나 도서관에서 어떻게든 제 취미를 즐기곤 했습니다. 그렇게 시간이 지나서 저는 부모님이 멋대로 정한 진로인 치과의사 커리어를 가지게 되었습니다. 제가 선택한 길은 아니었지만 공부는 나름 재밌었어요. 그러나 배울 게 너무 많아서 꿈에 그리던 한국으로 여행을 가볼 시간은 도통 안 나더라고요. 저는 그저 한국어 공부와 한국 콘텐츠 시청으로 대리만족만 할 뿐이었습니다. 그리고 드디어 치과의사로서 일을 시작하게 되었을 때 저는 엄청난 실망감을 느끼기도 했는데요. 제가 아픈 사람들을 치료해주는 치과의사인지 아니면 영업 판매원인지 도저히 분간이 안 됐거든요. 사실 미국에서의 치과 병원비는 엄청나게 비싸서 주로 중산층 이상의 사람들이 찾곤 합니다. 물론 이들을 도와주는 것도 제 일이지만 치아 관리를 받지 못해 치아가 전부 썩어서 빠진 가난한 사람들이나 사랑니를 뺄 돈이 없어서 매일같이 진통제를 맞으며 고통의 밤을 이겨내는 사람들을 보면 제가 하는 일에 대한 회의감이 들 때도 많았어요. 또한 제가 그동안 미국에서 배웠던 치아 작업 기술도 뭔가 완벽하지 않은 느낌이 들기도 했죠. 시간이 지날수록 회의감은 곧 무기력증과 우울증으로 바뀌었고 도저히 버틸 자신이 없던 저는 미국에서 치과의사 일을 시작한 지 2년 만에 엄청난 결정을 하게 되었습니다. 저는 평생 동안 제가 해보고 싶은 것을 하나도 못 해보고 살았으니 이제부터라도 제가 살고 싶은 인생을 살아보기로 했거든요. 아무리 생각해봐도 십수년간 꿈꿔왔던 한국을 보람도 없는 일을 하느라 한 번도 못 가보는 건 너무도 슬픈 인생이었죠. 당연히 부모님은 맹렬히 반대하셨어요. 페넬로페, 너 지금 제정신이니? 그렇게 고생을 하고 치과의사가 됐는데 이제야 돈좀 버나 했더니 그놈의 북한인지 남한인지 하는 국가로 떠나는 게 말이나 되냐고. 그렇게 저와 부모님은 며칠간 대치했고 결국 부모님께 지금 한국으로 간다면 다시는 집에 돌아올 생각하지 말라는 소리까지 들은 저는 실망해서 그 즉시 모든 걸 두고 한국으로 떠나버렸습니다. 그러나 저는 한국에 온지 3일 만에 엄청난 후회를 하게 되었는데요. 한국은 기대 이상으로 이국적이고 아름다운 곳이었지만 미래에 대한 불확실성은 제게 엄청난 스트레스를 주었거든요. 그래서 저는 한국에서 제 전공을 살려보기로 했습니다. 저는 한국에서 라이센스를 취득하기 위해 여러 절차를 거치기로 했죠. 미국에서 이미 배웠던 것들을 한국인들에게 다시 배우면서 저는 한국의 기술에 비한다면 제가 미국에서 배웠던 기술들은 
정말 아무것도 아니었구나를 절로 느끼기도 했는데요. 한국의 치과 의사들은 사랑니 중에서도 그렇게나 수술이 어렵다는 매복 사랑니도 순식간에 발치해버렸고 임플란트나 충치 치료 등 기타 다른 작업들도 완벽에 가까운 손놀림으로 최고의 모습을 보여줬거든요. 솔직히 미국에서는 매복 사랑니 한번 뽑으려면 대형 병원에 방문해야 하는 경우가 많은데 미국의 웬만한 치과 의사들은 기술이 부족해서 사랑니 하나 뽑는 것도 무척이나 어려워하거든요. 하지만 한국 치과의 수준은 완전히 달랐던 것입니다. 어쨌든 저는 차원이 다른 수준이었던 한국에서 치과 의사로서 엄청난 발전을 거둘 수 있었고 라이센스까지 취득하며 한국에서 일할 수 있게 되었습니다. 그리고 제가 한국에서 일한 지 1년이 조금 넘었을 때 부모님은 제게 울면서 연락을 취해오더군요. 페넬로페, 우리가 잘못했단다. 부디 미국으로 다시 돌아와주면 안 되겠니? 사실 시간이 지나면서 부모님에 대한 원망은 많이 해소된 상태였고 제게 난생 처음 사과를 하시는 부모님을 보고 마음이 많이 약해지기도 했어요. 하지만 미국으로 돌아갈 수는 없었죠. 저는 한국 면허를 취득하기 위해 공부하면서 철호라는 한국인 남자친구를 사귀게 되었고 지금은 그와 진지하게 만나며 결혼까지 약속해둔 상태였거든요. 즉, 이제 제가 살 곳은 미국이 아니라 한국이 되어버린 것입니다. 저는 이 사실을 부모님께 말씀드렸는데요. 평소라면 노발대발 하셨을 부모님이셨지만 제가 없는 동안 부모님은 많이 변하셨는지 그럼 예비사위 얼굴이라도 봐야겠다며 한국으로 오겠다고 하시더군요. 그리고 그렇게 한국에 오신 부모님은 한국의 길거리를 둘러보자마자 경악을 금치 못하셨어요. 페넬로페, 한국인들은 전부 부자인 거니? 무슨 병원이 이렇게나 많은 거니? 사실 아까 말했듯이 미국은 병원비가 너무 비싸서 아파도 치료받지 못하는 사람들이 많습니다. 충치 치료 하나 받는데 수백만 원은 깨지는 게 미국이니 치아 본드나 치아 마취제로 겨우겨우 버텨야 하는 상황인 거죠. 그래서 한국처럼 병원이 대로변에 종류별로 가득할 수가 없습니다. 하지만 한국은 선진적인 의료보험 시스템을 가지고 있어서 가난해도 충분히 치료를 받을 수 있죠. 그리고 많은 수요는 곧 그에 걸맞은 공급을 가져왔습니다. 따라서 병원 한번 가려면 몇십 분은 차를 타고 나가야 하는 부모님은 걸어서 5분 거리 내에도 수많은 병원들로 빼곡한 한국의 모습에 충격을 받을 수밖에 없던 것입니다. 어쨌든 저는 뭔가 한국이 자랑스러워져서 대답했어요. 한국은 미국과 달라요. 한국에서는 돈이 없어서 아파도 참는 사람들을 볼수 없거든요. 그래서 저 또한 한국에서 더욱 보람차게 일하고 있죠. 미국에서는 정말로 도움이 필요한 사람들을 돌봐줄 수 없었지만 한국에서는 더 많은 사람들을 도와줄 수 있거든요. 그리고 저는 제가 어렸을 적 한국을 좋아했던 이유인 한국의 기가 막힌 풍경을 보여드렸는데요. 산과 강, 궁궐, 그리고 빼곡한 고층 건물로 가득한 한국의 모습은 아이러니하면서도 엄청난 조화를 보여주고 있었고 부모님은 이 모습을 보시고 눈물까지 글썽이셨습니다. 페넬로페, 내가 한국을 좋아할 만한 이유가 있었구나. 우리가 좀더 빨리 이 모습을 봤었다면 너를 더 빨리 이해할 수 있었을 텐데. 정말 아름다운 곳이야. 부모님은 한국의 길거리 모습에 감탄을 하셨는지 좀처럼 다른 곳으로 이동할 생각을 안 하셨고 그렇게 부모님은 밤까지 한국의 길거리를 거니시고 근처 공원에서 한국인들처럼 맥주까지 한캔 드신 후에야 숙소로 향하셨습니다. 부모님은 미국에서는 위험해서 절대로 경험할 수 없는 밤문화를 즐길 수 있게 되어 엄청나게 만족하신 모양이었어요. 다음날 부모님은 예비사위도 한번 봐야겠다며 철호 씨의 치과에도 들르셨는데요. 철호 씨는 어린이 전문 치과에서 일하고 있는데 부모님은 치과에 놀이터가 있는 것을 보고 경악을 하시더군요. 한국인들은 배려심도 깊고 아이디어도 굉장히 뛰어나구나. 어떻게 이런 생각을 할 수가 있는 거니? 사실 미국 치과에서는 아이들만 왔다 하면 진료가 엄청나게 지연됩니다. 아이들이 가장 무서워하는 게 치과고 그들은 진료를 보려고만 하면 엄청나게 울어대곤 하죠. 하지만 한국 아이들은 이런 편안한 분위기 탓에 전혀 겁먹지 않아 하더군요. 심지어 아이들이 들어간 진료실에서도 울음소리 하나 들려오지 않았습니다. 엄마는 철호 씨가 일하는 모습을 보고 자상하고 따뜻한 사람 같다며 몹시 마음에 들어 하셨는데요. 철호 씨는 아이들을 좋아해서 잘 달래주고 용감하게 치과 시술을 받은 아이들에게 요구르트도 하나씩 나눠주곤 했거든요. 아이들은 치과 의사를 무서워하기 마련인데 철호 씨가 진료실에서 얼마나 잘해줬으면 아이들이 치과를 겁내지도 않고 치과 의사인 철호 씨에게 엉겨붙어서 호감을 표할 수가 있겠어요? 엄마는 배우작감을 찾을 때는 돈보다 인성을 먼저 봐야 한다며 철호 씨를 흐뭇한 눈길로 보셨어요. 
그렇게 부모님은 한국에서 환상적인 시간을 보내시고 미국으로 돌아가셨는데요. 한달 뒤에 다른 가족들과 함께 한국에 다시 방문하시기로 했죠. 제 사촌 중몇 명은 매복사랑니가 났음에도 치료비가 너무 비싸서 진통제로 버티고 있고 아빠 또한 치아 상태가 매우 안 좋아서 임플란트가 필요하거든요. 한국에서는 미국에서보다 훨씬 높은 퀄리티로 수배나 저렴하게 수술을 받을 수 있지만 제가 무료로 치료해 주기로 했습니다. 제 미국에서의 실력이었다면 더큰 병원으로 가보라고 했을 테지만 한국에서 완전한 전문가로 거듭난 지금의 제겐 이 정도 수술은 눈 감고도 할수 있을 정도죠. 손기술과 실력이 너무나도 뛰어난 다른 한국인들에 비한다면 그저 특별할 것도 없지만 말이에요. 만약 제가 이 실력을 가지고 미국으로 다시 돌아간다면 더 좋은 대우를 받을 수 있겠지만 저는 한국을 너무나도 사랑하고 심지어 이제는 영어보다 한국어를 더 잘하는 지경에 이르렀기 때문에 절대로 한국을 떠나지 않을 생각입니다. 이 외국인의 글은 여기까지입니다. 한국에서 새로운 인생을 살게 된 미국 여성의 사연이었습니다. 제가 준비해온 내용은 여기까지입니다. 끝까지 시청해주셔서 진심으로 감사드리며 여러분들의 구독과 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 이상 세모튜브였습니다.